기니로 알려진 국가의 정식 명칭은 리퍼블릭 오브 기니, 기니공화국입니다. 기니의 국기는 프랑스에서 독립하는 1958년 11월 10일에 제정되었습니다. 도안은 과거 프랑스의 지배를 받았던 국가에서 종종 볼수 있는 세로 3색기입니다. 세계 배치는 독립운동의 주도적인 역할을 했던 정당인 아프리카 민주연합에서 유래되었습니다. 빨강, 노랑, 녹색은 범아프리카주의 선도국가였던 가나에서 출발했습니다. 기니의 초대 대통령인 아메드 세쿠투레가 가나의 초대 대통령인 콰메 은크로마와 가까운 사이여서 세 가지 색을 수용하게 됩니다. 범아프리카주의의 세 가지 색상은 빨강, 노랑, 녹색으로 이루어져 있습니다. 빨강은 독립투쟁에 흘린 피를 의미하고 노랑은 태양과 국가의 불을 뜻하며 녹색은 국가의 초목, 농업, 번영 등을 상징합니다. 기니는 아프리카 서부의 대서양과 인접해 있는 나라로 북서쪽으로 기니비사오, 서남쪽으로 시에라리온, 동남쪽으로 코티드부아르 등과 인접해 있으며 서남쪽으로는 대서양이 있습니다. 기니는 대서양에 면하여 있는 해안국가로 해안선 길이는 320km입니다. 국토 면적은 25만 제곱킬로미터로 비슷한 면적의 국가로는 영국, 우간다가 있으며 수도는 코나크리입니다. 인구는 2019년 기준으로 약 1,300만 명이 살고 있으며 이는 경기도 인구수와 비슷합니다. 기니의 1년 총 GDP는 2017년 기준 약 105억 달러 이는 세계 132위로 비슷한 수준의 국가로는 마케도니아, 차드를 꼽을 수 있습니다. 기니의 인구 구성은 아프리카계 흑인이 대부분입니다. 플라족, 만딩카족, 수수족이 주요 인구 구성원이며 그 외에 소수종족이 있습니다. 공용어는 프랑스어를 사용하지만 시골 지역에 가면 아직 원주민 언어를 그대로 사용하는 사람들도 많이 있습니다. 종교는 국민의 약 80%가 이슬람 교도이며 그외 기독교와 토착 종교인이 있습니다. 기니 지역은 중세시대부터 서아프리카 지역을 지배해온 말리 제국과 송가이 제국의 영향권에 속한 지역이었습니다. 15세기 포르투갈인이 가장 먼저 해안에 도달하고 그뒤 17세기에는 유럽 열강국들의 쟁탈 대상이 되었습니다. 특히 기니의 해안지대는 1814년 프랑스 세력권으로 인정되어 1849년 프랑스의 보호령이 되었는데요. 프랑스의 지배를 받으면서도 프랑스 침략에 대한 기니인들의 무력 저항은 20세기 초반까지도 격렬하게 지속되었다고 합니다. 프랑스는 기니뿐 아니라 서아프리카의 여러 지역들에 대해 세력을 행사해 왔는데요. 당시 식민지 행정을 효율적으로 하기 위해 기니를 세네갈에 속하게 하여 함께 지배하기도 했습니다. 하지만 1891년 기니를 하나의 독립된 단위 식민지로 분리하여 1893년 프랑스령 기니로 명명했습니다. 그 뒤로도 한동안 기니는 프랑스령 서아프리카의 다른 지역들과 더불어 프랑스의 지배를 받아왔습니다. 2차 세계대전이 끝난 후 프랑스는 그동안 식민지배를 해오던 지역들에게 프랑스 공동체에 가입하거나 혹은 즉시 독립을 할수 있는 선택권을 주었습니다. 그러자 기니는 1958년 8월 프랑스 공동체를 탈퇴하고 같은 해 10월 2일 독립을 선언하게 됩니다. 기니의 초대 대통령으로 선출된 세쿠트레 대통령은 국민투표를 실시하여 공화국을 선포하는 한편 기니 민주당을 근간으로 하는 사회주의 정책을 채택하였습니다. 투레 대통령은 프랑스를 비롯한 서유럽과는 나를 세우는 외교 노선을 취했는데요. 이에 불편한 심기를 드러낸 프랑스의 드골 대통령은 기니 내에 있던 프랑스 자본을 전부 철수시켜버립니다. 프랑스 자본이 갑자기 빠져나가버리자 기니의 경제는 아쿠아일로에 접어들 수밖에 없었습니다. 투레 대통령은 위기를 타개하고자 소비에트 연방과 친교를 두텁게 하고 미국을 비롯한 다른 국가의 원조와 투자를 받기 위해 노력해야 했습니다. 세쿠트레 대통령이 4차례나 재임에 성공하면서 오랜 기간 동안 일당 독재가 강화되었습니다. 하지만 1984년 3월 투레 대통령은 지병으로 사망하고 대령 란사나 콩테가 군사 쿠데타를 일으켜 대통령에 취임합니다. 콩테 대통령은 기니 민주당과 국민의회를 해산시키고 25명으로 이루어진 국가재건군사위원회를 구성하여 국정을 이끌었습니다. 그 후로도 잦은 군사쿠데타와 과도정부 시기 등 혼란기를 겪었으나 
2010년 10월 실시된 민주선거 이후에 알파 콩테 대통령이 현재까지 직책을 수행하고 있습니다. 기니의 정치체제는 1990년 12월 23일 제정된 헌법에 의해 대통령제 공화국입니다. 국가원수인 대통령은 직접 선거에 의해 선출되며 임기는 7년, 중임은 무제한입니다. 기니의 대통령 중잘 알려진 인물로는 란사나 콩테가 있습니다. 1934년생인 그는 1984년부터 2008년까지 20년 넘게 장기 집권을 했습니다. 1984년 당시 대령 신분의 란사나 콩테는 아메드 세쿠툴의 대통령이 숨진 뒤 일주일 만에 쿠데타로 기니의 정권을 잡았습니다. 란사나 콩테는 1993년부터 대통령 선거를 실시해 재집권하고 1998년과 2003년에도 대선에서 승리했지만 부정선거라는 비난을 받았습니다. 그의 집권 중에는 경제난이 심화되어 야당과 군부의 반대가 극심했습니다. 하지만 그런 비난과 반대에도 불구하고 란사나 콩테는 대통령 자리를 내놓지 않았습니다. 2007년에는 대규모 반정부 시위를 진압하는 과정에서 186명이 사망하기도 했습니다. 2008년 12월 란사나 콩테는 사망하고 이후 시간이 흘러 2010년에는 만딩고족 출신의 알파콩대 대통령이 당선됩니다. 알파콩대는 기니인민단합당을 이끌고 있으며 파리대학교 정치학 교수를 지냈습니다. 90년대에는 대선에 출마했지만 란사나 콩테에게 패배했고 2010년 대선에 당선되며 현재까지 대통령직을 수행하고 있습니다. 하지만 여전히 전국이 불안하여 2011년 반대파 세력의 공격이 들어와 건물이 파괴되고 유혈 사태가 벌어졌습니다. 이 일로 인해 알파 콩대 대통령의 보디가드들은 검은 양복의 경호 모습이 아닌 무장 페트롤 픽업 트럭을 몰고 다니며 삼엄한 경계를 갖추게 되었습니다. 기니의 경제는 GDP 산업별 구성 비율을 보면 관공업과 서비스업이 각각 약 40%, 농업이 약 20%를 차지합니다. 하지만 노동력의 산업별 구성 비율은 농업이 70%를 넘습니다. 지역별로 구분해서 보면 저지대 지역에서는 코코넛 나무와 쌀, 바나나를 주로 경작하고 있으며 고지대에서는 카사바, 담배, 셰어버터 등을 주로 수확하고 있습니다. 우림 지역에서 경작하는 커피와 카카오, 야자수 등은 기니의 수출품으로 많은 외화를 벌어들이고 있는 농작물들입니다. 이러한 농업 중심의 경제 구조에도 불구하고 인광석과 철광석, 보크사이트 광산 등의 지하자원 개발이 경제를 지탱해주고 있습니다. 특히 기니는 세계 최대 보크사이트 매장량을 보유하고 있으며 생산량은 세계 2위입니다. 1950년대에는 1000만 달러에 불과했던 수출액이 1960년대에는 5000만 달러, 2000년대 들어서는 7억 달러로 증가하게 됩니다. 주요 수출품은 보크사이트, 알루미늄, 금, 다이아몬드, 커피 등이 있으며 수입품은 석유 화학제품, 금속, 기계류, 의류 등이 있습니다. 주요 수출 상대국은 러시아, 우크라이나, 스페인, 한국 등이 있으며 주요 수입 상대국은 중국, 프랑스, 네덜란드 등이 있습니다. 기니의 국경은 19세기 아프리카 분할 당시 서구 열강에 의해 결정된 것입니다. 기니는 영국보다 조금 큰 크기로 지리적으로는 4개의 지역으로 구분할 수 있습니다. 첫째는 해안지역으로 전형적인 열대우림 지대를 이루며 연평균 강수량이 3000mm에 달합니다. 두 번째로 중부지역 기니는 높은 산지가 펼쳐진 고원지대입니다. 기온이 해안지대에 비해 낮고 강수량도 적은 편입니다. 세 번째로 상부 기니는 니제르 강의 상류를 이루는 여러 하천 유역의 사바나 지대입니다. 기후는 대륙성을 띄어 강수량이 훨씬 적고 일교차가 큰 것이 특징입니다. 마지막 네 번째 지역은 삼림으로 울창한 기니로 열대우림에 덮인 남부 산악 지대입니다. 기니는 서아프리카에서 가장 비가 많은 국가 중 하나로 건기는 6월부터 11월까지 우기는 12월부터 5월까지로 나뉩니다. 전 국토의 약 2%만 농사를 지을 수 있는 땅인데 이마저도 남동부 지역에 몰려 있습니다. 국토의 나머지 대부분은 거의 초원 및 산림지대로 이루어져 있습니다. 기니에서 가장 인기 있는 스포츠는 축구입니다. 1960년 정식으로 기니의 프로축구 리그가 출범했고 1962년 피파에 가입하여 국제대회에도 출전해 오고 있습니다. 기니는 서아프리카 국가들과 비슷하게 풍부한 음악적 전통을 가지고 있습니다. 특히 벤베아 재즈 그룹은 기니의 독립 이후인 1960년대 큰 인기를 끌었는데요. 
아프리카 특유의 포크 뮤직을 기반으로 하여 재즈와 아프리카 팝 스타일을 혼합한 곡을 다수 제작했습니다. 벤비아 재즈 밴드는 기니에서 가장 유명한 밴드로 2000년대 초반에는 유럽과 북아메리카 등 세계 투어를 다니는 등 세계적으로도 기니의 음악을 알리는 데큰 공헌을 했다고 합니다. 뿐만 아니라 독립 이후 창립한 기니 국립발레단은 아프리카 최초의 발레단이었습니다. 1948년 프랑스에서 문학을 공부하고 있던 기니 출신의 학생들과 댄서, 안무가, 음악가 등이 힘을 합쳐 처음 발레단을 만들었습니다. 초기부터 정식 발레단으로 출범한 것은 아니었으나 후에 드럼과 안무, 아프리카 전통 등이 함께 결합되면서 현재의 발레단으로 발전했습니다. 1952년 파리에서 정식으로 출범하였고 아프리카 댄스와 문화를 발레에 접목시킨 신선한 시도로 전 세계적으로 많은 주목을 끌었다고 합니다. 현재도 세계 각지에서 수준 높은 발레 공연을 해오고 있습니다. 기니의 음식 문화는 서아프리카 전통과 함께 오랜 기간 프랑스 집의 영향으로 프랑스 식생활에 영향을 받았습니다. 쌀을 주 원료로 하는 기니의 대표적인 음식으로는 쌀가루를 쪄서 우리나라의 떡처럼 만든 푸푸가 있고 큰 냄비에 쌀, 토마토, 양파, 고추 등과 향신료를 듬뿍 넣어 끓여 만든 쌀 요리인 졸로프 라이스가 있습니다. 기니의 음식은 해외에서도 제법 인기를 얻고 있어 미국이나 유럽 등지의 기니 음식 레스토랑을 심심치 않게 찾아볼 수 있다고 합니다. 기니를 대표하는 유명인물로는 모델 카투찬이안이 있습니다. 세계에서 가장 성공적인 흑인 모델 나오미 캠벨을 롤 모델로도 유명한 카투찬은 패션쇼에서 입센 롤랑 등과 함께 많은 활동을 했습니다. 1960년 기니 코나크리에서 태어난 카투찬이안은 어린 시절 아버지가 당시 대통령과의 마찰로 인해 망명생활을 하게 됩니다. 잠시 가족과 떨어져 말리에서 삼촌과 지내다가 12살의 가족과 다시 만나게 됩니다. 그녀는 17세에 결혼을 하며 첫 아이를 낳은 후 프랑스로 이주하게 됩니다. 80년대에 접어들어 모델 일을 하며 경험을 쌓으며 이후 유명한 패션 디자인인 입센 로랑의 뮤즈로 알려지게 됩니다. 카투찬 이하는 프랑스에서 가장 유명한 모델 중한 명으로 성장하게 되며 기니에서는 패션의 아이콘으로 알려지게 됩니다. 패션쇼 뿐만 아니라 TV, 영화로도 성공한 그녀는 1994년 모델 일을 중단하고 적극적인 사회활동을 펼쳐나가게 되는데요. 모델로서 성공한 경험과 명성을 바탕으로 여성 인권을 사수하기 위한 단체를 구성하여 활발한 활동을 전개해 나갔습니다. 특히 일부 아프리카 국가에서 시행하는 종교의식인 여성 할례에 적극적으로 반대하는 국제적 활동을 전개하며 세계에 관심을 받게 됩니다. 2007년 개인적인 할례 경험에 관한 책인 도마시에 한국말로 내 육체에라는 책을 프랑스에서 출판했습니다. 카투차는 2008년 2월 파리 세느강에서 숨진 채 발견되었습니다. 그녀의 죽음은 프랑스에서도 큰 화제였는데요. 이 당시 사건을 조사한 경찰은 카투차가 그날 참석했던 파티에서 술을 마신 뒤 우발적인 사고로 세네강에 빠져 익사한 걸로 사망 원인을 추정했습니다. 기니피그는 기니에서 왔을까요? 통통하게 살이 오른 큰 햄스터와 비슷하게 생긴 기니피그는 그 이름 때문에 기니와의 연관성에 대한 오해를 받고 있습니다. 하지만 결론부터 말하면 기니피그는 기니에서 오지도 않았고 심지어 피그도 아니라고 합니다. 남아메리카 페루 지역이 원산지인 기니피그는 16세기쯤 네덜란드 탐험가에 의해 유럽에 도입되었는데요. 남아메리카에서 아프리카, 네덜란드를 거치는 과정 중에 기니에서 왔다 라는 걸로 와전되어 기니피그로 불리게 되었다는 설과 영국에서 처음 기니피그를 판매할 당시 화폐 단위였던 1기니에 판매되었다고 해서 기니피그로 이름이 굳혀졌다라는 설이 있습니다. 기니비사오로 알려진 국가의 정식 명칭은 리퍼블릭 오브 기니비사오, 기니비사오 공화국입니다. 기니비사오의 국기는 빨강, 노랑, 초록의 삼색기로 빨강 바탕에 커다란 검은색 별이 있습니다. 빨강, 노랑, 초록은 범아프리카주의의 색깔로 빨강은 독립투쟁에 의한 피를 의미하며 노랑은 북부 사바나와 풍요를 초록은 남부지방과 농업을 나타냅니다. 검은 별은 아프리카의 상징이며 국민의 단계를 의미합니다. 기니비사오의 이름은 수도 비사오에서 따왔으며 비슷한 이름의 국가인 기니, 적도기니, 파푸아 뉴기니와는 아무런 관련이 없습니다. 기니비사오는 서아프리카에 위치한 국가로 
아프리카의 서해안을 면하면서 북쪽으로는 세네갈, 남쪽으로는 기니와 인접해 있습니다. 국토 면적은 약 36,000제곱킬로미터로 경상남북도를 합친 면적인 3만제곱킬로미터보다 조금 더큰 면적에 해당합니다. 인구는 2019년 기준으로 약 200만명의 인구가 살고 있으며 이는 대한민국의 충청남도 인구수와 비슷합니다. 기니비사오의 1년 총 GDP는 2017년 기준 약 13억 달러, 이는 세계 168위로 비슷한 수준의 국가로는 세이셸, 솔로몬 제도를 꼽을 수 있습니다. 기니비사오의 인구 구성은 아프리카 흑인이 대부분이며 그외 포르투갈 식민 시절 후손인 백인과 물라토 등의 인종이 거주합니다. 기니비사오의 공용어는 포르투갈어와 여러 아프리카어가 혼합된 크레올로가 쓰입니다. 종교는 이슬람 교도가 다수를 차지하며 그 밖에 기독교와 민족 토착 신앙을 믿는 인구도 다수 존재합니다. 기니비사오는 1446년 포르투갈 인에 의해 발견되어 포르투갈 최초의 해외 식민지가 되었습니다. 17, 18세기 포르투갈은 기니비사오와 인접한 대서양의 섬나라 카보베르데에 노예 무역의 거점을 두고 기니비사오 지역에서도 노예 무역을 활발하게 전개했습니다. 기니비사오는 1879년 이후에는 공식적으로 포르투갈령 기니가 되었습니다. 2차 세계대전 이후 범아프리카 민족주의의 영향으로 아프리카 각국이 독립하면서 식민지 독립운동의 분위기가 구조되었습니다. 그러던 중 기니비사오에도 1956년에 독립운동단체인 기니비사오 카보베르데 아프리카 독립당이 결성되었는데요. 이 단체를 중심으로 1963년부터 본격적으로 포르투갈로부터 독립항쟁이 시작되었습니다. 오랜 기간 치열한 독립항쟁을 전개하면서 어려움도 있었지만 게릴라식 독립항쟁을 꾸준히 해온 기니비사오는 국경을 맞대고 있던 서아프리카 국가들의 지원과 중국, 쿠바, 소련 등 공산주의권 국가들의 적극적인 원조 덕분에 포르투갈을 밀어내고 독립을 쟁취할 수 있었습니다. 독립운동을 이끌었던 기니비사오 카보베르데 독립당은 1974년 9월 정식으로 독립을 성취한 뒤 함께 투쟁했던 카보베르데와 함께 통합하려 했으나 여러가지 문제들로 인해 실현되지 못했습니다. 유럽의 식민지배에서 독립한 대부분의 아프리카 국가들과 비슷하게 기니비사우 역시 독립 이후에 혼란한 시기, 무수한 쿠데타에 시달려야 했습니다. 독립 이후 정치실권을 장악한 PARGC는 사회주의 정치체제를 지향했습니다. 하지만 이와 다른 노선을 취했던 전 국회의장 주앙 베르나르두 비에이라가 1980년 군사 쿠데타를 일으켜 초대 대통령을 축출하고 정권을 잡았습니다. 그로부터 18년 뒤인 1998년 비에이라 정권의 불만을 품은 군참모총장이었던 안스마드 마네의 반란으로 내전이 발발하기도 했습니다. 이렇게 혼란하고 불안정한 시기를 거친 기니비사오는 1993년부터 국가평의회를 폐지하고 대통령제를 실시하면서 조금씩 전국의 안정을 찾아가고 있는 중입니다. 기니비사오는 독립 이후 기니비사오 카보베르네 아프리카 독립당 PAIGC가 정치실권을 장악합니다. PAIGC는 지도층이 공산주의자들로 구성되어 있어 1975년에 전국토를 국유화하고 비동맹 중립주의를 표방했습니다. 1980년 11월 전 국회의장 조왕 비에리아가 군사 쿠데타를 일으켜 카브라를 추방하고 정권을 장악하게 됩니다. 이후 1994년 7월 실시한 대선 및 총선에서 승리한 조왕 비에리아는 대통령으로 취임하게 됩니다. 하지만 시간이 지나 1998년 전 참모총장 엔수만의 만내의 반란으로 기니비사오는 다시 한번 내전에 휩싸입니다. 전국을 혼란으로 몰아넣었던 엔수만의 만내는 얼마 가지 않아 사망하고 포르투갈로 망명했던 조왕 비에리아가 돌아와 다시 전개에 복귀하게 되는데요. 2005년 대통령 선거 투표에서 재선에 성공하였으나 2009년 군인들에 의해 피살되게 됩니다. 그 후로도 기니비사오의 정치계에는 심심치 않게 정치인 피살 사건이 일어나게 됩니다. 이 때문에 UN, AU 등 국제사회에서도 심각한 문제로 받아들이게 됩니다. 2014년 UN 안보리에서 기니비사오 헌정질서 회복을 논의하게 되고 같은 해 호세 마리오 바제 대통령이 당선됩니다. 그 이후로 기니비사오는 범인류적인 차원에서 포괄적인 개혁 및 경제개발을 위한 국제사회의 체계적인 지원을 받고 있습니다. 기니비사오는 세계 빈국 중 하나로 잦은 정치 내전으로 인해 경제가 더욱 피폐되었습니다. 경제는 농업과 어업에 의존하고 있으며, 농업은 국내 총생산의 40%, 노동인구의 80% 이상을 차지합니다. 사회주의 노선을 표방하고 있는 기니비사오 경제는 
국가주도 경제와 민간 경제가 혼합되어 있습니다. 하지만 1987년 정부가 자유시장 정책을 받아들인 뒤 국가주도의 경제활동은 급속히 감소하고 있는 추세입니다. 경제활동은 조조하여 일부 지방에서만 주식인 쌀과 땅콩, 코프라, 아몬드 등이 생산됩니다. 주요 산업으로는 정미, 야자유 제조, 땅콩 기름 등과 같은 식품 가공업이 있습니다. 토지의 대부분이 국유화되어 있어 집단 농장 형태로 경작되고 있으며 땅콩과 코코넛은 주요한 황금 작물로서 총 수출 소득액의 약 40%를 차지합니다. 기니비사우의 국토는 대부분이 늪지와 간목숲으로 이루어져 있습니다. 기니와 국경을 이루는 남동부 지역을 제외하고는 대부분이 하천의 삼각주 지대로 이루어져 있고 앞바다에 비자고스 제도의 여러 섬들로 구성되어 있습니다. 습지와 소택지가 많고 기후는 열대성 적도기후로 전체적으로 고온 다습한 편입니다. 연평균 기온이 약 26.3도, 연평균 강수량은 2000mm 정도인데 6월부터 9월 사이에 대부분 강수가 집중되어 있다고 합니다. 기니비사우 하천의 삼각주 지대는 좀처럼 보기 힘든 야생동물들의 서식지로도 유명합니다. 가장 대표적으로는 플라밍고와 펠리컨과 같은 새들이 있고 크로코다일, 도마뱀과 같은 파충류에서부터 멸종류기인 바다오부까지 이 삼각주 지대에 서식하고 있습니다. 포르투갈로부터 오랜 식민지배를 받았음에도 불구하고 기니비사우의 문화 전반에 걸쳐 아프리카 전통이 상당히 많이 남아있는데요. 특히 아코디언과 비슷하게 생긴 가이타라는 악기 연주에 맞춰 춤추고 노래하는 푸나나 등이 기니비사오의 도시와 타운에서도 여전히 큰 인기를 얻고 있다고 합니다. 기니비사오 사람들은 많은 아프리카 전통 스포츠를 즐깁니다. 그 중에서도 단연 레슬링이 가장 전통이 깊고 유명하다고 하는데요. 1996년 애틀란타 올림픽 레슬링 종목에 출전했을 정도로 레슬링 사랑이 대단합니다. 뿐만 아니라 가장 사랑받는 스포츠에는 역시 축구를 빼놓을 수 없습니다. 1986년부터 정식 축구리그가 출범했고 피파에도 가입하여 국가대항전에도 꾸준히 출전해오고 있습니다. 기니비사우에는 아프리카 국가 중에서도 발전된 문화시설을 보유하고 있습니다. 수도인 비사우에는 국립예술학교가 있어 많은 콘서트를 지원하고 있으며 춤과 음악학교를 운영하고 있습니다. 뿐만 아니라 다수의 공공도서관과 박물관, 미술관 등이 있어서 국민들의 문화적 소양 고취에 적극적이라고 할수 있습니다. 기니비사오에서 가장 잘 알려진 인물로는 아밀카르 로페스 카브랄이 있습니다. 카브랄은 기니비사오의 작가이며 농업기술자임과 동시에 혁명가이기도 합니다. 1924년에 포르투갈령 기니의 바파타에서 태어난 그는 중학교를 마치고 1945년부터 포르투갈의 수도 리스본에서 농학을 배웠습니다. 리스본 대학에서 앙골라 출신의 아고스티노 네토를 만나 아프리카 민족주의 운동에 관심을 갖기 시작합니다. 1952년 마리아 알레나 카브랄과 결혼한 이후 조국인 포르투갈 연기니로 돌아와 농업기술자로 일하지만 독립운동을 했다는 이유로 2년 뒤 추방을 당하게 됩니다. 1956년 카브랄은 다시 고국으로 귀국하자마자 아프리카 독립당을 결성하였고 리스본 대학에서 만났던 아고스티노 네토와 함께 독립운동을 시작합니다. 초기 독립운동은 평화적이었으나 포르투갈군의 압박과 대치하며 점점 무력으로 대항하고 이후 독립당을 발전시켜 기니비사오 카보베르데 아프리카 독립당 PAIGC를 결성하게 됩니다. 1960년대에 접어들어 카브랄은 PAIGC의 지도자가 되며 포르투갈과의 본격적인 항쟁을 시작합니다. 1972년 아프리카 국가들의 독립을 위해 인민의회를 창설하지만 이듬해 기니의 수도 코니크리에서 포르투갈의 지원을 받은 사람에게 암살당합니다. 이후 그의 동생 루이스 카브랄이 기니비사회의 초대 대통령이 되었고 아메리카르 로페스 카브랄은 국민적으로 기억되는 혁명가가 됩니다. 이후 그의 이름은 카보베르데의 아메리카르 카브랄 국제공항과 서아프리카의 축구대회인 아메리카르 카브랄 컵으로 쓰여지게 됩니다. <목소리> 